还是让青黄不错啊。是啊。来、啊，咱们今天想来看小提琴啊。昨天跟小提琴打架，不是把林峰小提琴给碰坏了吗？他没有小提琴，晚上怎么演出啊？我可不想因为这个影响酒吧的生意。哟，想顺下小提琴就直说吧，他找啥借口啊？我可没想帮他买小提琴，我这是就事论事。你不让我在下学期的事上也是就事论事。我都想明白了，他以后如果再来吉他吧，我绝对不轰他，更不轰夏雨文。真的？当然了。哎，那把不错。你觉得这把怎么样？嗯，还不错。哎，那把你看，就这把吧。好，咱们看一下这把。您的眼光真不错。那把琴是我们店里最贵的一把琴，它是产于奥地利的，它的年份是一九一二年，纯手工制作。奥地利，在奥地利非常有名的一个品牌叫 Osmix， 非常棒。这把琴的音色非常好。哎，这琴多少钱？这个琴是四万八。这个琴我要了。小雨熙，这把琴可是我先定的。在你没付钱之前，这把琴就不属于。小雨熙，你这不是明摆着在抢吗？我就是跟你抢。怎么了？以后你妈抢了我那么多东西，我给你抢把琴怎么了？哎，你们轻点，这这琴很贵。小心这琴，你们这干什么呀？有很贵的。好了，小雨熙，那这把琴我就让给你。老板，直接买单吧。好了，这。严彻，这回你们看明白了吧？就事论事，对于这样的人有用吗？<笑>好了好了，咱们去看看别的。好，那既然小弟先没买成，我就帮我一兄弟挑一把吉他。好。赖银车，你看一下哪把琴比较好？哎，这把琴比较不错。这把啊，老板帮我们拿下来。好，可以试一下。这是把单板的键先起，老板不错，可以试一下。手感怎么样？怎么样？不错，不错，不错。那就是这把吧，好吧，来。这把琴，弹弹舒服吧？这把琴特别好，你兄弟一定会喜欢的。好，严彻啊，这把琴正式属于你了。拿着，你没跟我开玩笑吧？没跟你开玩笑，我告诉你了，送给我一个好兄弟的。不行不行，太贵重，快收下吧，别跟我客气了啊。那我就收下了啊。当然了，以后你说什么，告诉我一声。女朋友除外啊。感情的事儿是靠自己争取的，当然除外了。不过，夏雨文还是你的。哎，这把琴不错啊。怎么我一提夏雨文，你老转移话题啊？嗯、好了好了啊。拿着，我不能随便接受别人的小提琴。上次把你的小提琴摔坏，我心里一直过意不去。今天特意买了把新的，赔给你。我真的不能随便接受别人。喂，一文，喂，林彤，我听说我哥买了把小提琴赔给你。啊，对你哥就在我旁边，但是我没有接受他的小提琴。林彤，你就接受我哥的好意吧，他只是真心向你道歉的。你知道吗？他买这把小提琴跑了好多琴行了。再说你没小提琴也没办法演奏啊。我可是还是很期待你下次的表演呢。那好吧，我听你的。好了，你拿着吧。谢谢你，送我这把小提琴。看来有竞争的机会。好，那就这样了，拜拜。拜拜。欢迎光临美国职棒。你好，新品上市，请随意挑选。这里有打气的。
可以可以试一下这件羽绒服，还有款黑色的。这件羽绒服含绒量有一百四十克，就是平时就是穿着搭配颜色也比较好，好搭配，颜色比较浅嘛。喂，你好。哎，老板，你订的那个包裹已经送到咖啡吧了。啊。啊，好的，那我马上就回去。好，嗯，再见。谢谢光临不好意思，让你久等了。好的，这是您的包裹，麻烦您检查一下，谢谢然后签个字。来。啊。好的，谢谢你啊。好的，好，再见。这个时候，我们就像他们一样，对一切都感觉那么新鲜，令人向往。是啊，时间过得真快。这一年有什么感想没有？嗯，我觉得呢，我学到了很多东西，但是最重要的就是认识了一群值得交的好朋友。<笑>是说小小的感想，那当然是能遇到一个我喜欢又喜欢我的男生，那就更好了。<笑>那你可要抓紧啊！我们学校的男生快被瓜分殆尽了。哎，李总，新学期你有什么打算呢？我们现在是大二嘛，我想在新学期把专业基础打好，然后出去兼任职，丰富一下社会经验。现场来看一下，健身房看一下，这是我们台中到社的我们跆拳道社。我们跆拳道一般是在集中活动是在周五，然后平时呢就会有一些训练。不换，不是你哥吗？对呀、啊，可是他都大三了，还来参加社团活动干嘛呀？学生会副主席，估计啊是来指导工作的。可以报名啊，登记一下。我看呐、啊，他又是看上哪位美女了？<笑>我们过去看看。嗯，好。请问医院班的老师在吗？哦，老师刚出去了，他等一下就回来。哦，那我想问一下，如果我想报名的话，都需要准备些什么呢？你只需要交两张照片，然后再填一个学号就可以了。嗯，那好吧，谢谢你们。那等老师来了，我再来报名吧。嗯、不用谢。嗯，再见。再见。刚才主持人已经介绍过了，我就不重复自我介绍了，相信大家对我也不陌生。李彤，你看我哥都自信到一定境界了，是自恋。<笑>我已经连任了两届副主席了。所谓不想当主席的副主席，不是一个称职的副主席。我翘首盼望主席这个位置已经两年。我等到脖子都酸了。真诚的希望大家能在这一届将我扶正，我好将自己的热血青春全部奉献给我们的学生会。谢谢大家
我哥给大家节约了晚饭时间呢。哎，林头，你说我哥讲的怎么样？嗯，相比较前面那些长篇大论，是让人容容易记住一些。下一位大家都很熟悉，连续两届学生会主席，有请许燕星。行，这次人气很高嘛？哎呀，我哥又要受打击了。没事儿，你看你哥一副经得起打击的样子，要是再来个两三次，他肯定还是面不改色心不跳的。放心吧。<笑>对不起，让大家久等了。刚才我在和评委解释一些小小的情况，那就是我不会参加这次的竞选，因为作为大四的学生，自己还有很多事情需要去做。今天我之所以站在这里。是因为宣传干事一个小小的失误，把我的名字给报上去了。好了，那其他情况我就不多说了。祝大家身体健康，学习进步，谢谢。这个刚才出现了个特殊状况，许元行并没有参加这次竞选，是我们的干事弄错了，十分抱歉。刚才大家听了几位竞选者的演讲。都给我们留下了深刻的印象。无论哪一位当选，我相信他们都会努力让学生会发挥它的作用，为我们每一位同学服务。但是，竞争是残酷的，我们只有一位能成为学生会的主席。希望没有竞选成功的人不要泄气，想为同学们服务，随时都可以。刚才评委们统计了一下分数，最后的结果是夏玉溪当选，恭喜夏玉溪。想在选举上跟你一决高下的，但是既然你退选了，我会证明我夏雨溪不比你学习差。我强。其实呢，夏雨溪这个人并不坏。我知道，其实我刚才的事我根本没放在心上。嗯。而且我从未想过与他为敌，在我的心目当中，根本就没有敌人。我的敌人只有一个人，那就是我自己。你想一想，他从小就没有妈妈，他的内心呢是很难跟别人沟通的，这点我比较理解他。你你看，就包括他爸都很难了解他。我知道，他人其实并不坏，他跟他爸的关系，那是人家的家务事。只要他以后不再出口伤我家人，其他的事儿都不是问题。哎，你还是我的好哥们儿呀，你比夏雨溪好沟通多。哎，打住打住打住，这是不可以拿来相提并论的。<笑>哎，我现在要回吉他班，你跟我去吗？哎，我不去了，我回他寝室，我还拿点东西。好、啊，走了啊，走了，拜拜，走了，再见。夏夏一文。啊，这位同学有事情吗？我我有话跟你说。啊，你说吧。我我我我认识你很久了。哦。就是那一次的迎新会。哦，我想起来了。你你当时是学生代表，那是我第一次见你。我当时就想。如果你能成为我的，我天天都在这里等你，就是希望能够看到你。同学，嗨，同学，我来跟我女朋友去吃饭，走啊。哎哎，刚才没事吧？嗯，没事儿。要不是因为有你给我解围，我还真不知道该怎么办呢。嗨，小意思。要不这样，我请你去吃饭吧。哎，不了，今天晚上还有个演出，啊，改天吧。那好吧，你先忙你的，我们改天再约时间。好的，走了啊。嗯，见。
，雪莉还行。能喝酒吗？亏一点儿。一点儿，一点是多少？你们不是招策划的吗？策划，策划就不需要喝酒吗？你把你的策划跟跟客户一说，在哪说？当然是酒桌上。你不把你的客户喝醉，他能给你的策划出钱吗？啊？这、这、这不太好吧？别这那的啊！你赶紧回家把你能喝多少酒填好，再来吧。能喝酒吗？夏雨文，你好。啊，严星学长，你好。我今天来主要是想看林童的表演的，我所以我就……啊不不不，我不是来哄你走的。上次的事儿很不好意思，以后你什么时候想来，随时都可以来，我热烈欢迎。真的？真的。上次的事儿我哥哥也有错，如果你邀请我来的话，我有时间就会经常来的。好，热烈欢迎。那我们现在进去坐吧。嗯，好。哎，林总，我正好找你，这个是给你预支的工资。谢谢。严行，最近咱们酒吧营运状况怎么样？还可以吧。严彻，我上去收拾一下，先回去了。你帮我盯一下。好的，放心吧啊。吉大巴运营状况是不是不是很好？哎，还行吧。我们小酒吧嘛，啊，现在酒吧这个行业竞争挺激烈的。也没办法，有没有宣传彩页之类的？我们哪有那玩意儿？我们是酒香，不怕巷子深。这都什么年代了，还不懂宣传？真是的，我自己做去。什么？没事，天不早了，我先回家了啊，拜拜。好，再见啊。该不会只有其他表演吧？啊，不是，彩页上面都有，大家可以看一下。
。喂，严彻，你今天中午有空吗？我们一起吃饭吧。有啊，哎，你先等一下啊，我下去玩。你跟他说吧，啊。哎，找你吃饭吧。啊。你是不是跟许言行在一起啊？哟，被你给听出来了。哦，那你们两个一起来吧。好啊，哎，你先等一下啊。嗯，谢谢。玉文啊，喂，你好，是许言行吗？我是玉文，我想中午请你吃饭，可以吗？好啊，中午我们刚好也要去吃饭。啊，真的？那太好了。嗯，地点呢是星星餐厅，我们半个小时后见。好的，好，再见。嗯。猪八戒啊！嗯，不用不用，安玉文，林涛和你是同届的吗？啊，是的，我们都大二。哦，你们大二，哎，那你们现在的功课应该比大一多一些吧？嗯，是的，我们功课都已经在网上公布了，是排的比较满。哎，我告诉你啊，对那些不重要的课，该逃就逃，没事。逃课？哎哎，严彻。作为学长，可不许你在这误导学妹。语文，我跟你说，他那时候上课什么课都不逃，就逃一门课。什么课呀？体育课。哦，我知道了，一定是老师让你做义务的劳动示范吧？哎，你怎么知道？<笑>哎，对了，我呢已经报了咱们学校的嗯吉他班，我想了等有空的时候，我想去你们吉他班向你们多多学习一下。好啊，我们热烈欢迎。你去吉他班学习，你还不如把那钱给我。哎，我教你弹，怎么样？嗯，哦，好呀。来，我们干一杯。来，来，干一块吃饭呢？哦，林头，不好意思啊，我现在已经在外面吃饭了。呃、哦，许言行和严彻都在，要不你来找我们一起吃吧？啊，不了，啊，你们吃吧，我突然想起我还有点事儿。行，好，嗯，拜拜。彤，这么巧，在这种林荫小道上都能碰到，说明咱俩还真有缘。嗯，味道真不错。你说这便当啊，就实惠，实在好吃。那什么，好像糊了。这，这不就一块肉吗？只不过浇多了点汁而已。嗯，好像还真不是肉。我还有事，我先走了。要不我陪你一起去吧？不用了。哎，下次我怎么找你啊？给我留个电话吧。不用了。哎，林通，林通。
答案一下。先生你好，这是您点的卡布奇诺。另一杯稍等，再带上。我还有朋友没到。好的，请慢用。上次那事实在很抱歉，啊！你好，这是你点的卡布奇诺。哦，谢谢。请慢用。嗯。欢迎。上次那事实在很抱歉，玉溪这孩子太不懂事了。没事儿，孩子嘛。谢谢你。哎呀，你可有个很能干的儿子。嗯，哪里？哎呀，玉溪能言行一半就好了。我跟你说啊，现在的孩子啊，特别有个性，他们呀都不愿意按照父母的意思和意愿去生活。对。其实我觉得，孩子的成长都有一个过程，慢慢他就好了。你说的很对啊，这么多年了，我也是从来没有要求他们做他们不愿做的事情。不知道这样是好啊还是不好、啊？哎呦，这孩子都让我给惯坏了。你说这么大了，我都不知道他们心里想什么，对未来有什么规划没有？哟，这事可不能着急，得慢慢来，多沟通一下就好了。嗯。啊，燕行快毕业了吧？嗯，都大四了。他这么优秀，将来可不用为他操心了。其实啊，我对燕行啊没有什么高的要求，我从来没有要求他在班上考第一名。不过啊，这孩子啊特别好强，在学业上我确实没有操过什么心。我觉得对孩子吧，不能有太大的压力，只要他平平安安的、幸福快乐，我就知足了。如果以后你和我单独相处，感觉到不太舒服的话，像今天这样一些关于合作事宜的商讨，让燕行来就可以了。我相信他的能力。不，还是我来。你不要觉得不好意思或者什么的，还是再想想。我不想让你为难。不，我已经想好了，我不想永远回避他。我想面对他。这些年来，我心里一直非常的内疚，我觉得我对不住你，让。都过去了，不提了。至少从那件事以后，让我明白了一件事情：没有经历过痛苦的爱情是存有缺憾的。看吧看吧，又来了，不提了不提了，都过去了。是啊。都过去了。其实像我们现在这样挺好的，做个朋友。好，做个好朋友。嗯。谢谢光临。谢谢。我还是送你吧。不用麻烦了。还是我送你吧。我自己下楼打个的就行了。不用了，那我先下去。哎，谢谢。没错。
，运气这东西啊，全等于去靠碰。你说吧，现在这妞啊，都太庸俗了。昨天跟你认识，今天就找你去逛名商店。他们倒好，自己不带钱包。你要帮忙的话，他明天就能搞定；你要不帮忙，他就找借口溜了。哼，你就说你小气得了。泡妞哪能不花钱呢？好姑娘都是用钱堆出来的。哎，我那个叫因地制宜啊。哎，有些妞她穿的再名人，她看上去还是一人名啊。没错，好女孩都是天然的，谁不服就让她把妆卸了再来说话。哎，想谁呢？啊，我在听你们说呢。啊、我看你在想某个女孩吧。哎，最近有个女孩喜欢我，啊，喜欢的死去活来，那绝对天然美女啊！你说你不搭理她吧，又怕她想不开；搭理她了吧，又不是我喜欢的类型。玉溪，这四个里面有没有你喜欢的？我喜欢把美女留给兄弟。你们慢慢搭讪吧。哎哎，别走啊！我们去，我们去哎，严彻，我想再确认一下，你说人的吉他八装修风格是不是真有问题？有问题，这点呢，我跟灵童的看法是一样的。那你们俩什么看法啊？反正我就是跟灵童看法一样。我问你，你们什么看法？具体的我也说不出来。哎，咱去装修公司看看呗。我怎么感觉好像没问题啊？那你说说，我也只是瞎感觉。好吧。好像是这儿啊，是这儿，但是怎么装潢公司改成音乐公司了？这跨度也太大了吧！给我打电话问问。两位是歌手吗？哎，不可能，一看两位气质，肯定是歌手，而且啊，马上成名。你这从何得见啊？哎，你看，创新音乐，机会从此开始。而且我们可有全国最著名的那个制作团队啊！咱们上去看看。还有事儿吗？我们不喜欢音乐，走吧。哎哎哎哎，两位别走啊！哎，既然来了，上去看看吧，好不好？你那儿带录音小样了吗？带了。哎，没关系，没关系，两位，没小样，我可以随便给您找两小样，好吧？好吧，上去看看啊！谢谢，谢谢，谢谢两位，谢谢。带两位歌手来，拿着那个安排一下。好的。呃，两位把那个小样给我吧。嗯。给。哎，请稍等一下啊。好。反正咱俩没事儿，就当是助人为乐吧。喂，这儿来了两位歌手，请安排一下。嗯，好的。两位请过来。好。来，先喝杯茶吧。谢谢，谢谢啊。不用。怎么样？哎，来了。这是你们的一位小样板，我们专业老师都听过了。你一般呀，这么快、啊？音乐嘛，职业的专业素养非常高，好不好听，一个音就能听出来。你们大概也知道，我们公司对音乐人才的挑选是很严格的
，算你们这段新人啊，给你这种机会。是啊，音乐素养可能很难在短时间里面得到提高。就因为小样，是你们一起做的吗？对对，还请多多关照。关照当然可以，我们对手下的艺人都是很关照的。这样吧，你们先把艺人辅导费交了，然后办个手续，我们对你们进行系统培训。辅导费？当然，负责给你们培训的可是我们的金牌制作人，台湾请过来的。我看凭我们这样的音乐素养，就不浪费您的时间和精力了。我们先走了，走了。没跟你们公司签约，交什么艺人辅导费啊？也是没跟我们公司签约，但我们公司之前请的专业人士来听你的小样，你说这笔费用怎么算嘛？啊，这是打劫呀！打劫怎么着？往前去！好呀！算你狠！我不会放过你们的。